ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ശിവാസ് കിച്ചനിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ എൻ്റെ റെസിപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് മധുര പാൽപ്പത്തിരിയാണ് അപ്പോൾ പേരുപോലെ തന്നെ നല്ലൊരു സ്വീറ്റ് റെസിപ്പിയാണിത് ഇത് നമുക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഈവനിങ് സ്നാക്സ് ആയിട്ടും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്കത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം വീഡിയോയിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുന്നേയായിട്ട് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ അതിനടുത്തായിട്ട് ഒരു കുഞ്ഞ് ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ഉണ്ടാവും അതുകൂടി ഒന്ന് അമർത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് മധുരപ്പാൽപ്പത്തിരി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഇതുപോലൊരു ജാറിലേക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് മൈദപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു മുട്ടയും കൂടി പൊട്ടിച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു ഗ്ലാസ് മൈദക്ക് ഒരു മുട്ട മാത്രമേ എടുക്കുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളവും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം അരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ദോശക്കൊക്കെ അരക്കുന്നില്ലേ അപ്പോൾ ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ വേണം അരച്ചെടുക്കാൻ അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ മധുരപ്പാൽപ്പത്തിരിക്കുള്ള ബാറ്ററി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ ഒരു ദോശേൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് ഈ ഒരു ബാറ്ററി ഉള്ളത് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ടത് തേങ്ങാപ്പാലാണ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ തേങ്ങയുടെ ഒന്നാം പാൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഇത് തേങ്ങയുടെ രണ്ടാം പാലാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ തേങ്ങയിൽ കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ചിട്ട് രണ്ടാം പാലും മൂന്നാം പാലൊക്കെ എടുക്കുന്നില്ലേ അപ്പോൾ ആ ഒരു പാലാട്ടോ ഇത് അപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ടാം പാലും മൂന്നാം പാലും ഒക്കെ ഒരുമിച്ചാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് മധുരത്തിനാവശ്യമായ പഞ്ചസാരയാണ് അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ഏലക്കപ്പൊടി കൂടി വേണം അപ്പോൾ ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ തേങ്ങാപ്പാലൊന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പാത്രത്തിലോട്ട് നമുക്ക് തേങ്ങയുടെ രണ്ടാം പാലും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഈ പാൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കതിലോട്ട് മധുരത്തിനാവശ്യമായ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം നമുക്ക് പഞ്ചസാരയൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ മധുരത്തിനനുസരിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്കൊരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ഏലയ്ക്ക ചതച്ചതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഏലയ്ക്ക പൊടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് കുറുകി വരട്ടെ അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ തേങ്ങാപ്പാലൊക്കെ നല്ലപോലെ ഇവിടെ കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് തേങ്ങയുടെ ഒന്നാം പാലില്ലേ അത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തിള വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് വെള്ളപ്പത്തിൻ്റെ പാത്രം ഒന്ന് ചൂടാതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കിയ വെച്ച ബാറ്ററി ഇല്ലേ അത് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചെടുക്കാം നമ്മുടെ വെള്ളപ്പം ചൂടുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് പക്ഷേങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ നടുഭാഗത്ത് അധികം കട്ടി ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല പിന്നെ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ദോശക്കല്ലിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് അങ്ങനെയും ചുട്ടെടുക്കാം ഇനി ഇത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് വേവിച്ചെടുക്കാം നമ്മുടെ അപ്പം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് നാലായിട്ട് ഇതുപോലെ മടക്കിയെടുക്കണം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ചൂടോടെ തന്നെ ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച തേങ്ങാപ്പാലില്ലേ അതിലേക്ക് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഡിപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തേങ്ങാപ്പാൽ എല്ലാ വശവും എത്തുന്ന രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ ഡിപ്പ് ചെയ്യാൻ ഇനി ഇത് നമുക്ക് വേറൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റാം അങ്ങനെ ഓരോ അപ്പവും ഇതുപോലെ ചുട്ടെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് തേങ്ങാപ്പാല് ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ ഇതാ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മധുരപ്പാൽപ്പത്തിരി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടും പിന്നെ നിങ്ങൾ കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് കുറച്ചും കൂടി തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചിട്ട് വേണം കേട്ടോ കഴിക്കാൻ അപ്പം എല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അടുത്ത നല്ലൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം താങ്